ഹായ് ഓൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്നും ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല അടിപൊളി ബോട്ടിൽ ആർട്ടിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പലരും പറയുന്നുണ്ട് പെയിൻറ്റ് ഒന്നും കയ്യിലില്ല അവൈലബിലിറ്റി ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ നോക്കുക എങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പോൾ ബോട്ടിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്ത് വയ്ക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂ ആണ് കേട്ടോ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഈ ഒരു ബോട്ടിലായിട്ട് നമ്മൾ ബേസ് കളർ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് ഗ്ലൂ ബോട്ടിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് പക്ഷേ അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് മെയിനായിട്ടുള്ള സംഭവം മറന്നുപോയി അത് ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചതുകൊണ്ട് മറന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ ബോട്ടിലാട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കണ്ടിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ എന്താണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം എല്ലാവരുടെ വീടുകളിലും ഉള്ളത് തന്നെയായിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം കിട്ടാൻ വഴിയില്ലാത്ത വീടുകൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും നമുക്ക് ഞാൻ കാണിക്കാം ഇതാ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സംഭവം കണ്ടോ സാധാരണ കവറ് നമ്മൾ ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സാധാ കവറില്ലേ ഷോപ്പുകളിൽ നിന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ആ കവറാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ കവർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ നിന്നൊരു പീസ് നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് റൗണ്ട് റൗണ്ട് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞുതരാം വലിയൊരു സ്ട്രിപ്പ് ഓഫ് നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ആ കവറിൽ നിന്ന് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫോൾഡ് ചെയ്യാം നമ്മളുടെ റൗണ്ട് എത്ര വലുപ്പം വേണോ അതിനനുസരിച്ച് ഫോൾഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് നമുക്ക് കയ്യിൽ വെട്ടാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് അതിനിങ്ങനെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് നമുക്ക് കൈ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് റൗണ്ടാക്കി എടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഒരേപോലത്തെ റൗണ്ട് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാർഡ് ബോർഡ് പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീസ് ഓഫ് പേപ്പറിലോ റൗണ്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ കവറിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് അതുപോലെ അങ്ങ് പാറ്റേൺ പോലെ യൂസ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഒരെണ്ണം ഒരെണ്ണമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറേ സമയം നമുക്ക് വേസ്റ്റായി പോവും അപ്പോൾ ഇതാവുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ഫോൾഡിങ് ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റ ടൈമിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ കുറേ റൗണ്ട് ഒറ്റ ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും മനസ്സിലായോ ഒറ്റ കട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറേ റൗണ്ട് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം ടൈം ഒന്നും വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് റൗണ്ട് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കേണ്ട അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ റൗണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വലിയ പിള്ളേർ സിസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന പിള്ളേരാണെങ്കിൽ അവർക്കും ചെയ്യാം കേട്ടോ കുട്ടികൾക്ക് പോലും ചെയ്യാം ഈ ഒരു ബോട്ടിലായിട്ട് വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മളൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് റൗണ്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ റൗണ്ടുകൾ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കൊച്ചു കൊച്ചു റൗണ്ടുകൾ ചിലപ്പോൾ അത് ഇടയിൽ നമ്മളുടെ ഫോൾഡിങ്ങിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊന്ന് സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് അങ്ങനെ അങ്ങ് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മളുടെ റൗണ്ടുകൾ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ റെഡും വൈറ്റും കളറുകളാണ് കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കവറുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കളേഴ്സ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിൽ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ ആയിട്ട് ഒട്ടിക്കണം അതായത് നമ്മളുടെ ബോട്ടിൽ കാണാത്ത വിധത്തിൽ ഫുള്ള് ഫില്ലാവുന്ന വിധത്തിൽ വേണം നമ്മളിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ചധികം സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മളിങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കുക അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലത്തെ ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മളുടെ ബോട്ടിൽ കാണാത്ത വിധത്തിൽ ഇതിനെ ഒട്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ സാധാരണ ഫെവിക്കോളാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫെവിക്കോൾ കുറച്ചൊന്ന് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഫെവിക്കോൾ മതി ന
വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ റൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് അവിടെ അങ്ങ് ആ കാണുന്ന ഭാഗത്ത് അങ്ങ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കാണാത്ത ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഷീറ്റിൽ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മളുടെ അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ റൗണ്ട് റൗണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് വരുമ്പോൾ കണ്ടോ വൈറ്റ് കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് കൂടുതലായിട്ട് വന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ഏകദേശം റെഡ് കളറോ അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ നെക്ക് പോർഷനും കൂടെ ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇനി ത്രെഡ് കെട്ടിക്കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കണം അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊരു ഗ്ലൂ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒട്ടിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഒരു കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് വേണമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഗ്ലൂ മാത്രമായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും ജസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഒട്ടിക്കുകയാണ് വൂള് തന്നെ ചെയ്യണമെന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഈ സെയിം ഡിസൈൻ തന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യാം അതിനൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതാ ഇപ്പോൾ ഫൈനൽ ലുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നല്ല രസമാണ് കാണാനായിട്ട് നല്ല ഷൈനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് വാർണിഷോ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇല്ലാതെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ നെക്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഗ്ലൂ ഒട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അതിങ്ങനെ വിടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആർട്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ബൈ ബൈ താങ്ക് യ